கிறிஸ்துவினாய் பிரவர்த்தித்தால் கிறிஸ்துவினாய் மறித்தால் கிறிஸ்துவினாய் ஓகே தேங்க் யூ அனில் வளரே கிருத்தியமாய் சரித்திர ரேகைகள் வச்சு முகமதின் மதக்கா இந்தியோடு செய்த கூரதங்களோட ஒரு சரித்திரம் ஒரு மணிக்கூறு உண்டு அவதரிப்பிச்ச அனில் விதரில் நன்றி அறியிக்கையான ஈ அனில் விதர் പറഞ്ഞ ഈ വിഷയാവതരണം അനിൽ വിദറിന്റെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഈ ഇപ്പോൾ അനുബദർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതുമാണ് ഇതത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേ ഓണാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എനിക്കറിയില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഇത് നിൽക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു നിഗമനം അതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഈ ഈ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലബിൽ ഇന്ന് അനുബദർ സംസാരിച്ച ആ വിഷയാവതരണത്തിൻ്റെ റീപ്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ പോയാൽ ഇതിൻ്റെ റീപ്ലേ കേൾക്കാവുന്നതുമാണ് അനുബദറിൻ്റെ വിഷയാവതരണം അത് നിങ്ങൾ കേട്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളറിഞ്ഞതും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും ഒന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്ര ചരിത്രമെന്നും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളെ രേഖകളെല്ലാം വെച്ച് അനുബദർ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തോട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഷിജുമോൻ ബ്രദർ ഹലോ സഹോദരങ്ങൾ രാജാ ബദർ അബാ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് യബൻ ബദർ ഉണ്ട് സംസാരിച്ചു ജയ്സ് ബദർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു സംസാരിച്ചു ഞാനിത് ഈ വിഷയാവതരണം കേട്ടപ്പം ഞാൻ മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു തോന്നലാണ് എന്ന് നമ്മൾ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല താലന്ത് ആണ് അനിൽപ്രസിന് ഒരു പ്രത്യേക താലന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് പിന്നെ ഇത് വേറൊന്നും അല്ല ഞാൻ അനിൽപ്രസറിനെ പൊക്കി പറയണമെന്നല്ല കർത്താവ് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വുൾഫ്സ് ഇൻ ഷീപ്സ് ക്ലോത്തിങ് ചെന്ന ആട്ടിൻതോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു വന്ന ഒരു കാര്യം ഏതോ ഒരു ആടിനെ കൊന്നിട്ടാണ് എന്റെ തോലെടുത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ ചെന്ന എന്നുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കള്ളം സത്യം എന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ പറയുന്നത് അവർ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു റെഫറൻസോ ഒരു തെളിവോ കാണിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഇന്നയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇന്ന് അങ്ങനെ കുറെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഇന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളില്ല അനിൽ അയ്യപ്പൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു മധ്യസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ സംസാരിച്ചാൽ എവിടെയാണ് മതസ്പർദ്ധ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സൗരന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തെളിവ് വെച്ചിടണം സത്യം പറയുന്നത് മതസ്പർദ്ധ ആകുമെങ്കിൽ വേണ്ട ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു തുമ്മിയെ തെറിക്കുന്ന മൂക്കാണെ തെറിച്ച് പോട്ടാൻ പോകും ഇത്രയും പറയാൻ നിർബന്ധനാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടപ്പം ഇത്ര ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഇത്രയും തെളിവ് വെച്ച് പറയാനായിട്ട് കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്ന എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലേ ഈ പണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ് പറയുന്നതിന് പറയുന്നത് കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ കർത്താവ് അനിൽ ബ്രദർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അത് മുമ്പോട്ട് തന്നെ പോകണം ഇതിനകത്ത് ഇനി ഒന്നും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആൾക്കാരെ കേട്ടുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ളു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴെയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നതായിരിക്കും രാജാപതരോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാന് ഞാന് അൻപതിന്റെ ടോക്ക് മുഴുവൻ കേട്ടു അദ്ദേഹം എല്ലാം റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് പറയാം ഇബിൻ ബത്തുത്തയുടെ ഇബിൻ ബത്തുത്ത തമിഴ്നാട് വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അന്ന് മധുര സുൽത്താനേറ്റിന്റെ കീഴിൽ കുറെ കാലം രാജാവിന്റെ സുൽത്താന്റെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയം ഇയാസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന സുൽത്താന്റെ അപ്പൊ ആ സമയം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ കേറ്റ പീഡനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേ
അദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടുപോയി ആ ക്രൂരത കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എക്കോ വരുന്നുണ്ട് അതെ അതിന്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യില് പക്ഷെ അതിപ്പോ ഞാൻ വായിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഗംഗാദേവി എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ച ഒരു കവിയത്രി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഴയുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് ഈ മധുരയ്ക്ക് അടുത്ത് ആ പുഴ ഒരു എന്താ പറയാ ചന്ദനം പോലെ ഉള്ള അത്ര പ്യുവർ ആയിരുന്ന ആ പുഴ ഇപ്പം ആ പശുക്കളുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയും ചോര കൊണ്ട് ചുവന്നാണ് ഒഴുകുന്നത് എന്ന് അത് ആ കവിയത്തിൽ വിവരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വെറുതെ അത് വായിച്ച സമയം കളയണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ സിസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അനിൽ ബദറിന് അത് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രാജ്പുത് സ്ത്രീകൾ അവര് എസ്പെഷ്യലി ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കോട്ടയിൽ അവർ അതിക്രമിച്ച് കയറി എന്ന് പറയുമ്പം ഈ കൂട്ട ചീത എസ്പെഷ്യലി സതി എന്ന് പറയുന്ന മാസ് സെൽഫ് ഇമോലേഷൻ ഓഫ് സ്ത്രീകൾ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും ആണുങ്ങളെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് അവരെയൊക്കെ എടുക്കും അപ്പം ഈ കോട്ടയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അന്തപുരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഓൾറെഡി ഇവർ വലിയ സെൽഫ് ഇമോലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് മാസ് ആയിട്ടുള്ളത് വ്യാപകമായത് ഈ സമയത്ത എന്നാണ് അത് അതിൽ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താഗതി വെച്ച് അപ്പം ബ്രദർ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാവോ ആ ഇത് രജപുത്ര സ്ത്രീകളാണ് അധികവും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ സതി നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ചിതയ ചാടി മരിക്കുന്ന ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇത് ഭർത്താവിന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാകുകയില്ല കാരണം ആള് യുദ്ധക്കുളത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവര് ചിത കൂട്ടിയിട്ട് മരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അംബേദ്കർപ്പ് എഴുതിയ ഇതിനകത്ത് ഒരു രാജാ ദാഹിർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് രാജാ ദാഹിർ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാൻ പെഷവാറ ഭാഗത്ത് ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ആളാണ് രജപുത്രനാണ് അപ്പൊ ഈ രാജാ ദാഹിറിന്റെ ഇതിൽ രാജാ ദാഹിർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ കുറെ ഭാര്യമാർ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷെ ചില ഭാര്യമാർ മാറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവരവിടെ തന്നെ ചിത കൂട്ടിയിട്ട് അതില് ചാടി മരിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിന് അംബേദ്കറുടെ അല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് വേറെ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ഭരണത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കൃതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അതൊരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രകാരൻ്റെയാണ് അത് ബിൻ ബലാദൂരിയുടെ ഈ ബലാദൂരി എന്നുള്ള വാക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു കേട്ടെന്ന് പോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഉദ്ധരിക്കാതിരുന്നത് അതൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവരാളുകൾ പറയും അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എഴുതിയ പുസ്തകം എന്ന് പറയും അപ്പം അതുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായും അംബേദ്കറെ ഇതാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുടെയും വിശദീകരണമായിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ബലാദൂരി മറ്റും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിലും പിന്നെ ഉദ്ധരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ കാര്യം മാത്രം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർച്ചറുകൾ അതൊരു പക്ഷെ അത് ഈ ദാസി ദാസികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ് അത് എന്നാൽ റാണിമാരായിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ടോർച്ചറുകളൊന്നും അവരധികം നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ വെപ്പാട്ടിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഭാര്യ ഇവർ മതം മാറാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ആകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വെപ്പാട്ടിമാരൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ അന്തപുരത്തേക്ക് താമസിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് റാണിയായിട്ട് രാജ്ഞിയൊക്കെ ആയിട്ട് ആണ് ആൾ പിന്നീട് വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നാണക്കേടും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ സ്വയം ജീവൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടോ നീ അനിൽ ബ്രദർ വിഷയാവതരണം നടത്തിയതും ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം കൂടെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇസ്ലാം കീഴടക്കുന്നത് സിറിയയിലേക്കുള്ള ജൈത്യാത്ര എറുസലേം കീഴടക്കുന്നു ഇത് മൊത്തം കീഴടക്കലും ഈജിപ്തുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം കുരിശുയുദ്ധ എന്നു വേണ്ട എല്ലാ സംഭവങ്ങളോടാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ഉണ്ട് അധ്യായം അഞ്ചാണ് പേജ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറബികൾ ഭാരതീയ ഗണിതശാസ്ത്രവും വൈദ്യശാസ്ത്രവും തത്വശാസ്ത്രവും സംസ്കൃത സാഹിത്യവും പഠിച്ചു തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് സമ്പൂർണമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അറബികളുടെ ലക്ഷ്യം ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ഗണിതശാസ്ത്രവും പഠിക്കാനായി പ്രാചീന കാലത്ത് തന്നെ അറബികൾ കാശിയിലും മറ്റ് ഹൈന്ദവ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എത്തിച്ചേർന്ന സംഭവത്തെ അടുത്ത ഒരു പ്രതിനിധി വന്നിട്ട് തകർത്ത് കളയാണ് ചെയ്തത് അത് മഹൂദ് അൽ ഗസ്നി എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈ ഇസ്ലാമിന് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ സമ്പർക്കം സിദ്ധിച്ചത് അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ വന്നിട്ട് ഈ പഠിപ്പിച്ചവരെയും പഠിച്ചവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ യുദ്ധത്തിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളരെ നേരം ഇപ്പം അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയങ്ങളും പിന്നെ ഗോറി രാജവംശക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് അവരെ മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കി അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകം തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുസ്ലിം രാജ്യചരിത്രം ഒ അബു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മൊത്തം പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇവർ നമ്മൾ ചരിത്രം മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചാൽ വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരും എല്ലാം പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗസ്നി നിവാസികളെ ഗോറികൾ അധികാരപ്രഷ്ടരാക്കി ഗോർഖാൻ എന്ന വ്യക്തിയുടെ പിന്നിൽ അണി നിരന്ന തുർക്കികളാണ് ഗോറികൾ ഗസ്വനി വംശത്തിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ ബഹ്റാം ഷാ കുത്തബിൻ സൈബുദ്ദീൻ എന്നീ രണ്ട് ഗോറി നേതാക്കളെ ബന്ധസ്ഥരാക്കി രാജദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അവരെ വധിക്കപ്പെട്ടു പ്രസ്തുത നേതാക്കളുടെ സദാ സഹോദരങ്ങളായ അലാവുദ്ദീൻ ഇതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം സൈന്യ സഹായത്തോടുകൂടി ഗസ്നിയെ ആക്രമിച്ചു ആരെയും ബോവാക്കാത്ത ആ ഉഗ്രപ്രകൃതക്കാരനായിരുന്ന അലാവുദ്ദീൻ ഗസ്നിയിലെ കൊട്ടാരങ്ങളെയോ പള്ളികളെയോ കലാശാലകളെയോ ഗ്രന്ഥശാലകളെയോ കണക്കിലെടുക്കാതെ ആ നഗരത്തെ അദ്ദേഹം അഗ്നിക്കിരയാക്കി ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സമ്പന്നവുമായ ആ നഗരം നാപവിശേഷമാക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗണിതശാസ്ത്രവും മറ്റുള്ളതും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആ കൂട്ടരെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊന്നുകളഞ്ഞതെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഇവർ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് സാധനം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഇറക്കിയതൊക്കെ ശരിയാണ് തീപ്പൊരി മാത്രമാണെന്നേ ഉള്ളൂ പല കുടുംബങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതിപ്പോൾ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം അല്ലാത്തവർ മിണ്ടാതെ താടി ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിസ്റ്ററെ ആ പോയി ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മുടെ തോമസ് ബുദ്ധർ തോമസ് ബുദ്ധർ സംസാരിക്കൂ തോമസ് ബുദ്ധർ ചോദിക്കാനുണ്ടോ നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ അംബേദ്കർ സാറ് ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് ഖുറാനും ഹദീസും വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അദ്ദേഹം ദളിതർക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു മതം ഹിന്ദു മതം ഉപയോഗിച്ച് നല്ലൊരു മതം നോക്കിയപ്പോ ഈ ഇസ്ലാം മതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിലൂടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതി ദളിതരെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകാതെ പിന്നീട് ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നൊരു ഇതുകൊണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ ചരിത്രപരമായുള്ള വസ്തുതകളൊന്ന് ബ്രദറെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവൊക്കെ തരണം അപ്പം ഈ വാദം ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പറയുന്നതിന് എന്ത് തെളിവ് അവർക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഒരു തെളിവും ഇല്ല ചുമ്മാ പറയാണ് അങ്ങനെ ചുമ്മാ പറയുന്നതിനെ എല്ലാം മറുപടി പറയാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സമയം കിട്ടും ബ്രദറെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമാണ് ഇത് ഓരോരുത്തരും അവർ ഇവരൊക്കെ വായുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയും ആ പറയുന്നതെല്ലാം വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ മറുപടി പറയുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുടെ ആദ്യം എൻ്റെ
ഏഴ് ചെയ്യാണ്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കണ്ടി നെക്സ്റ്റ് തോമസ് ബ്രദറിന് ശേഷം നൈറ്റ് ടെമ്പിളർ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് ചോദിക്കാമോ ഒരു നിമിഷം ബ്രദറെ ഈ ബാക്ക് ചാനലിൽ വന്ന് തെറുവിളി നടത്തുന്ന കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറിവിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ല പോയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസാനെ വിളിക്കണം കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസ അവനാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ചൊറിയേണ്ടതായ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് ഞങ്ങളെ കയറി ചൊറിഞ്ഞാണ് വെറുതെ അങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളെ ക്രിമിനലുകളെന്നും ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണെന്നും പിന്നെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിദ്വേഷം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്രിസങ്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വെറുതെ അങ്ങ് അവൻ അധിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു നല്ല ചെയ്തത് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നാൽ ശരി ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ബാക്ക് ചാനലിൽ തന്നെ തെറി വിളിക്കുന്നതായ എല്ലാ ജിഹാദികളോടും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ശൗര്യം അവിടെ അവൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാണിക്കുക അതിനുള്ള നട്ടല് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വാലും ചുരുട്ടി മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്നു അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നോ കേട്ടോ ശരി ചർച്ചോടെ ഓക്കെ അടുത്ത ആരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചർച്ച ഏട്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പായി പവർ പവറായി ജിബിജ അടുത്ത ആരായിരുന്നു നൈറ്റോ ആ ഞാനാണ് നൈറ്റ് പറയൂ ആ അനിൽ പ്രതിനോട് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഇവരെ വെളിപ്പിച്ചോണ്ട് ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയേക്കുന്നത് അത് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒക്കെ പ്രീണന സ്വഭാവമാണ് പ്രധാന കാര്യം അത് ഇതിൽ മാത്രമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നിലെ മലബാർ ജിഹാദ് ഉണ്ടല്ലോ മലബാർ ജിഹാദിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ ജിഹാദ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എ ഐ സി സി യോഗം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എ ഐ സി അത് അംബേദ്കർ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എ ഐ സി സി യോഗത്തിനകത്തിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാവോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ മലയാളത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വലിയ പതിനഞ്ച് അത് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യ വിഭജനം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ എന്താണ് പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിനാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അല്ല താങ്കൾക്ക് മുഹമ്മദ് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേക ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇത്ര ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അല്ല ഞാന് താങ്കൾ ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പൊ കയറി വന്നല്ലോ ഉള്ളു അവിടെ ഇരിക്കേ ഇതാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാന്യത പാലിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇവിടെ ഇത്ര ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരാരും മിണ്ടുന്നില്ല രക്ഷ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കേ എന്നിട്ട് അവസരം വരുമ്പോൾ സംസാരിക്കും അനിലേ അനിലേ എനിക്ക് സംസാരിക്കും എന്താ അവൻ്റെ അനിയനല്ലേ അനില് വിളി കേൾക്കുമ്പോ ആ അപ്പൊ എന്താ ഇതാക്കിയത് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യ വിഭജന അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് അംബേദ്കർ അത് പറയുന്നത് അതായത് എ ഐ സി സി മീറ്റിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കലാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇതവിടെ വന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പിണ്ട് ഇത് അഹിംസയിൽ നിന്നെല്ലാം വഴിതെറ്റിപ്പോയി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിന് വേറെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെതിരെ അതിനെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനകത്തുള്ള മുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ സമ്മതിച്ചില്ല കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള മുസ്ലിം പ്രതിനിധികളെ അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ അപലപനത്തിൻ്റെ ഇതൊന്ന് തീവ്രതയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രധാ മൂന്ന് പേരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർ അവർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലബാറിലുള്ള മൂന്നാളുകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴും സമ്മതിച്ചില്ല അവർ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും കോൺഗ്രസ് അതിന് വഴങ്ങുകയാണ് വഴങ്ങി പിന്നെയും അത് മായപ്പെടുത്തി മായപ്പെടുത്തി അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ ഒരേ ഒരു മതപരിവർത്തനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായ
എന്നിട്ടും ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പ്രമേയത്തിലൊക്കെ പ്രമേയമൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഈ മുസ്ലിം പ്രീണനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് പണ്ടേ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ജീനിനകത്തുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ വസ്തുത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അധികാരത്തിൽ വന്നു കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇവരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളാണ് എക്കാലവും എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആ പ്രീണന നടപടികൾ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അന്ധമായ പ്രീണന നടപടിയുടെ അനന്തര ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നതും കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ശൂന്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിലും ഇതേ പ്രീണന നടപടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫലത്തിൽ അവരും ഇത് തന്നെയാണ് ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലൊക്കെ കാണാതായതുപോലെ ഇവിടെയും കാണാതെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അത് അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചൂരെഴുത്തുകളെ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രാഭാസങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവർ തയ്യാറാക്കിയ ചരിത്രം മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ചോദിക്കാമോ ചോദിക്കൂടെ അതായത് ഈ ചരിത്രം എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷം ഈ ഇത് എഴുതാൻ നിയോഗിച്ചിരുന്ന ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനൊന്നും എതിർത്തില്ലേ ചരിത്രകാരന്മാരില് ആർ സി മജുംദാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രദറെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഇന്ത്യ എന്നല്ല ലോകം കണ്ട മികച്ച ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി വലിയൊരു പ്രൊജക്ട് ഈ നെഹ്റു ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ആർ സി മജുംദാർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ഫുൾ ഇൻചാർജ് അദ്ദേഹമാണ് പക്ഷെ ആ കമ്മിറ്റിയിനകത്ത് ചരിത്രകാരന്മാർ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ പലർക്കുമായിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം പരിശോധിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസാനം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തെ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ടായി ആർ സി മജുംദാർ കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ബംഗാളിൽ അമരി കർഷകരുടെ ഒരു സമരമുണ്ട് നീലം കർഷകരുടെ സമരം അത് ഈ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആ ഇതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ആർ സി മജുംദാർ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ശിപായി ലഹള അതിനെ ആണ് വേറെ ചില ആളുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ എതിർപ്പുകളും പ്രശ്നങ്ങളും പലതും വന്നു ഇതേപോലെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രീണനമാകുന്ന വിധ അവരെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇദ്ദേഹം ഈ ആർ സി മജുംദാർ അതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോയി അതോ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോയില്ല അതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഇവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവസാനം നെഹ്റു എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്മിറ്റി എന്നെ അങ്ങോട്ട് പിരിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ആർ സി മജുംദാറിനെയൊക്കെ ആ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എഴുതിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പക്ഷേ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉണ്ടായത് ആർ സി മജുംദാറിനെ പോലെയുള്ള നട്ടലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യസന്ധമായ ചരിത്രം കേൾക്കാൻ വായിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദുരവസ്ഥ ഓക്കെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു ഞാൻ താളിലേക്ക് പോകണം അഫ്സല്ലേ കേൾക്കണ്ടോ ആ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതൊക്കെ കേട്ടു പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ വിഭജനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് സോറി സിന്ധിലേക്ക് നടന്ന അറബ് അധിനിവേശത്തെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയുടെയും മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെയും പിന്നെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഡൽഹി സുൽത്താന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥ അപ്പൊ എനിക്കിതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ വലിയ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കലി പറയാനുള്ളത് അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഇത് വെറും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണെന്ന് അനിൽ ബ്രദർ തന്നെ സോറി അനിൽ ബ്രദർ തന്നെ വിഷയം അവതരിപ
ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇരിക്കെ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് തികഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ എന്ത് യുക്തിയാണുള്ളത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറഞ്ഞു അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ശരിയാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൂവിഭാഗമുണ്ട് അതായത് ഹിന്ദു എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭൂപ്രദേശമുണ്ട് ആ ഹിന്ദിനകത്ത് പല പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പ് ഒരു രാജ്യമല്ല യൂറോപ്പിനകത്ത് കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്തം വിളിക്കുന്നു അതിനകത്ത് കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മൊത്ത രാജ്യങ്ങളെയും കീഴടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദിനെ കീഴടക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ആ പ്രദേശത്തെ മൊത്തം കീഴടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറെ വിജയിച്ചു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിശാലമായ സപ്നയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ബംഗ്ലാദേശും അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യം മാത്രമാണ് അതും കൂടി അതിനകത്ത് വന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശം മൊത്തമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും അതിനുവേണ്ടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നറിയുക പിന്നെ ഈ പഴയ കാല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് പലതും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അഫ്സ് അല്ലേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രം പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും മൊത്തം ചരിത്രം പഠിച്ചത് അത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ എന്നാരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കാര്യം ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ടും തെറ്റുകൂടാത്ത ചരിത്രമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പല ആളുകളുടെയും അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പരി പല കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സിലബസ് തയ്യാറാക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രമാണ് വിശ്വസനീയമായിരിക്കുന്ന അധികാരികമായിരിക്കുന്ന ചരിത്രം അത് ആ അംബേദ്കറിനെ പോലെയുള്ള ഒരാളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം അത് ആ ജിന്നയും ഗാന്ധിയും ഒരുപോലെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് അതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അഫ്സലെ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഊരിയ കത്തി അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല അഫ്സലെ സമാധാനമില്ല ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ വെറുതെ ഒരു തോന്നലാണ് സമാധാനമൊന്നുമില്ല അഫ്സലെ കാരണം നിങ്ങളുടെ കിത്താബുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആ മതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ആകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഞാൻ ഭയമിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവരുടെ കഴുത്തുകൾക്ക് വെട്ടിക്കൊള്ളുക അവരുടെ വിരലുകൾ വെട്ടിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ആ കിത്താബ് അതൊക്കെ ഉള്ള കാലത്തോളം എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുന്ന അഫ്സൽ പറയുന്നത് ആ നിങ്ങളെപ്പോലെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സർക്കാർ സർവീസിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് അവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല വിഷയമൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ നാട്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ലായിരുന്നു അഫ്സലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഐഡിയോളജി ആ ഐഡിയോളജി ഇപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഫുൾ പവർ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഫുൾ പവർ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന അടങ്ങളിലൊക്കെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്ന് അവിടെ കാണാത്തത് ബഹ്റിനിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇറാഖിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ തുർക്കിയിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈജിപ്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ
അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ഭയം വേണ്ട ജാഗ്രത മതി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആ ജാഗ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങളെ ചരിത്രം പഠിച്ചോളൂ പഠിപ്പിച്ചോളൂ അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്ര സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എതിരെ നടത്തിയ കലാപങ്ങൾ എത്ര പേരെ കൊന്നു ഇന്ത്യയിലും ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായല്ലോ അപ്പൊ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു സംവിധാനത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല അതിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയോട് ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ പറയേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ലോകത്ത് നടത്തിയ വയലൻസിനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്ര സംവിധാനം എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ കലാപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയ കലാപം അത് അത് നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് അഫ്സൽ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ കാര്യമില്ലാത്തെ കാരണം അതൊന്നും പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്ത ആ കാര്യം അത് പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ചെയ്തതല്ല മനസ്സിലായ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം അങ്ങനല്ല പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തതാണ് ആ പ്രമാണം തന്നെയാണ് ഇന്നും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇന്നും ഒരു വിഷയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് വിഷയമായിട്ട് വരുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അതേസമയം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രമാണം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പ്രമാണത്തിന് വിരോധമായിട്ട് അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ തള്ളി പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മടിയില്ല ഞങ്ങൾ പറയും അവർ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ചെയ്തത് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് തള്ളാൻ പറ്റുകയില്ല ആ പ്രമാണം നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നു അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് വരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകും പിന്നെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ ന്യൂനപക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്താണ് മക്കയിൽ വെച്ചത് ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെക്കാളും എക്സ്ട്രാ ഡീസെന്റ് വേറെ ആ ഒരു ലോകത്ത് കാണുകയില്ല അത്ര സമാധാന പ്രിയരായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വരെയുള്ള കലാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അംബേദ്കർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കലാപത്തിൽ അത് ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപങ്ങളാണ് ഈ കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അധികവും മുസ്ലിം ഹിന്ദുക്കളാണ് ഓരോരോ കലാപത്തിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധികവും ഹിന്ദുക്കളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകാം മരണപ്പെട്ടതൊക്കെ അപൂർവമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ മുസ്ലിങ്ങൾ കൂട്ടമായി വന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹിന്ദുക്കളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് എന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെടുന്നു അതേസമയം ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെ കൂട്ടമായി വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരിൽ ജീവനഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റൊരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവർ വെറുതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവന്മാർ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ആക്രമിക്കുന്നു ഇത് ഇത് തുടർമാനമായിട്ട് വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് അംബേദ്കർ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഓരോരോ ഇത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നിലത്തെ നമ്മുടെ മലബാർ ജിഹാദ് മുതലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെയും കണക്കുകൾ ഇന്ന 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 സംഭവിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അംബേദ്കറുടെ പുസ്തകം വിടുക അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള അംബേദ്കർ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തേഴ് വരെയുള്ള കാലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയും നമുക്ക് കുറെ കണക്കുകൾ കാണാം പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിയേഴിന് ശേഷമുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കലാപങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാവുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴും വല്ല ഉണ്ടാകുന്നേ ഉള്ള
ആ പറയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ കൃസംഗിയാക്കിയാലും സംഖ്യയാക്കിയാലും വർഗീയവാദിയാക്കിയാലും ക്രിമിനലാക്കിയാലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാക്കിയാലും എന്താക്കിയാലും ഒരു വിഷയമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞങ്ങൾ പറയും പിന്നെ വല്ല വഷമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ചെന്ന് ഈസനോട് പോയി പരാതി പറ എന്തിനാ ഈസാ സാഹിബ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പണി വാങ്ങിച്ചു തന്നേന്ന് അവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി കാരണം അവനാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ അത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ ചൊറിഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിച്ച് ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്പ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറച്ച് വർക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ട കാരണം അവനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിനു ശേഷം ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഈ പറയുന്ന ക്രൂരതകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾക്ക് മധ്യ മധ്യപ്രദേശിൽ ഈ കത്തോലിക്ക സ്കൂൾ സഭയ്ക്ക് സ്കൂളിന് നേരെ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികൾ ആക്രമണം നടത്തി അതിനെ നിങ്ങൾ മറ്റേ എതിർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ അതിനെ അവലംബിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിൽകുമാർ വി അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിന്റെ പഴയ പോസ്റ്റുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമനെ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് നായന്മാരുടെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ജാതീയത ഈ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് അപമാനിച്ചല്ല അതിനെതിരെ എഴുതിയ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ ഈ പറയുന്ന രീതിക്ക് സംഘപരിവാറുകാർ ഉത്തരേന്ത്യയിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട് കേരളം താണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിരവധി ആക്രമണങ്ങളും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതിനെയൊന്നും പ്രതിരോധിക്കാതെ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം പറയുന്നതിന്റെ ദുഷ്ടലാക്ക് എന്താണ് അത് വ്യക്തമാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറയണം അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ടാണ് പലരും നിങ്ങളെ പ്രസംഗി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കേ ഈ മധ്യപ്രദേശിലെ അത് ചെയ്തതിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ക്രൈസ്തവർ അതിനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ അവിടെ കിടക്കിയോ കോടേണ്ട കാര്യം ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ എന്തിനും ഏതിനും ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്രതികരി പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഉള്ളത് അത് വേറെ ആൾക്കാരും പ്രതികരിക്കട്ടെന്നേ ഇപ്പൊ എന്നോട് ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സർ ഈ വിഷയത്തിലൊന്ന് ഇതാണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ അതാണ് അല്ല സുഹൃത്ത് അത് നിങ്ങൾക്കായാലും ചെയ്തുകൂടെ എല്ലാ കാര്യവും ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സംഗതികളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്നും വലിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്ക് റൂം ഇടും ഉറപ്പ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതേ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരനെ തൊടുപുഴ വെച്ചിട്ട് മാങ്ങാട്ട് കാവലിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബസ് തടഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് ഓടുന്ന എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് ഓടുന്ന എന്തിനാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ കേസിന് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതിന് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിലെ സംഭവത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ മാങ്ങാട്ട് കാവലിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ ആന്ധ്രയിലോ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരും അവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചർച്ച ഇടുന്നൊന്നുമില്ല അതത് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കാര്യം അതത് സ്റ്റേറ്റിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നോക്കട്ടെ അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ അവസരം ചോദിച്ചല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനി മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തോന്നും തിരിച്ച് ഞാൻ വേറൊന്നും പറയാം അവസ്ഥല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അഫ്സലിന് അറിയാമോ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ആ ആ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എത്ര ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമോ ഇപ്പൊ എത്ര ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ
അപ്പോൾ ആ വാദമൊന്നും വേണ്ട അവസ്ഥയില്ല അതൊക്കെ തന്നെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒക്കെ നിർത്തും അതൊക്കെ നിർത്തും അൽക്കൂട്ടത്തോട്ട മാസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെ അഫ്സല ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നൊരു പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല അഫ്സല അഫ്സലിന് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഫ്സലിന് ഒരു റൂം ഇട്ടുകൂടായിരുന്നു സംഖ്യകളെതിരെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാളെ നമുക്കെതിരെ എന്ത് തിരിയുമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അഫ്സൽ എന്താ അങ്ങനെ തിരിയാഞ്ഞത് അന്നേരം ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ അഫ്സല് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ജിഹാദുകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം നാവിനാലുള്ള ജിഹാദുകൾ വരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തുല്യമായിട്ട് പൊതുവായിട്ടുള്ള ശത്രു ആരാണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും ഇപ്പം അനിൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ പാകിസ്ഥാനിൽ ചെയ്തതും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചെയ്തതും എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ദിവസം വെച്ചിട്ട് അഫ്സലൂടെ കൂടെ ഈ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് റൂമിലിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ജനൻ ടി വി ചർച്ചയിൽ റൗഫ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഡി പി നേതാവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ മങ്ങാട്ടുവലിൽ തുടുപുഴ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇരുവരാണ് ഇത് രണ്ടാവർത്തി അവിടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടും ഒരക്ഷര ഇതേപ്പറ്റി ആ മനുഷ്യൻ പ്രതികരിച്ചു കണ്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ പ്രതികരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതിനെ ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയും ഇതാണ് അഫ്സലൊക്കെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് തെറ്റായിപ്പോയി ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഏതിനെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഒരുത്തനെ വടിവാൾ വെച്ച് വെട്ടി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ക്രൂരത ഇവിടെ നടന്നിട്ട് അത് ഇവർക്ക് മോശമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴല്ല പറഞ്ഞത് നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അതിനെ അന്നാര് സകല മുസ്ലിം സംഘടനകളും അവലപിച്ചു ഒറ്റ ഒരുത്തൻ ഇത് കണ്ട ഭാവം നടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം മനസ്സ് എവിടെ കിടക്കുന്നത് അത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്ത് കുറ്റമാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ഇനി ആ മനുഷ്യൻ കുറ്റം ചെയ്തെങ്കിൽ അയാളുടെ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കാണിച്ച ഈ പരിപാടിയെ ഇവരെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇവരെന്തായി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഇവർ ചോദിച്ചല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടോ അവിടെ ഹിന്ദുക്കള് ആർ എസ് കാർ ഇങ്ങനെ ആ സ്കൂൾ ആക്രമിച്ചിട്ട് മിണ്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ സ്കൂൾ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തുണ്ട് അവിടെ എസ് ഡി പിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമാണ് ചുങ്കപ്പാറയ്ക്കടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കോട്ടാങ്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ സ്കൂളിൽ കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ ആളുകൾ വന്നിട്ട് അയാമ ബാബറി എന്നുള്ള ബാഡ്ജ് പതിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കല്ലേ ചെയ്തത് എവിടെങ്കിലും പ്രതിഷേധിച്ചുണ്ടോ ഇനി വടക്കേണ്ടിയിലല്ല ഇവിടെ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന് വിട്ട ആകാംക്ഷയില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാഥൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും അതിന് ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരിക്കൽ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രതിഷേധമുള്ളവരല്ല പിന്നെ അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ കാണുകയല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് സമരം നയിച്ച് കലാപം നയിച്ച് ആയുധമെടുത്ത് വടക്കേണ്ടിലെന്ന് ഞങ്ങളാരും പോവില്ല ലോകത്തിലെങ്ങും പോവില്ല ഇനി അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ മാർഗമെങ്കിൽ അതാണ് വഴിയെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണുമോ എന്തായുധമല്ല ഇസ്ലാം രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് ശക്തിയുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിനെ അടിച്ച് പരതത്തൊക്കെ ശേഷി ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങൾക്കില്ലേ അങ്ങനെ അവർ മുതിർന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനുവേണ്ടി അതിന് തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആയുധത്തിന്റെ ബലവും ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു തരം ഹൂങ്ക് ഒരു തരം അഹങ്കാരം അടുത്ത കാര്യം ഇങ്ങനെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അല്ല പ്രതി അവലോപിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ അവലോപിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതിപ്പരം രഘാന സീരീസിനെ കൊന്നു അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു അത് കൂടുതൽ ദുഃഖം നമുക്ക് വരും കാരണം ഒന്നാം ആ കൂടെ രണ്ട
അപ്പൊ അതിലെ കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓരോ ഘട്ടത്തില് ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെതിരെ എതിർപ്പുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പോകും വിട്ടോ എവിടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആയുധം പിടിച്ചെടുത്തോ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് എവിടെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ട ഇന്നയാൾ കോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രേഖ പിടിച്ചോ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നയാൾ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യത്തുമില്ല ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭീകരവാദം എന്നൊരു പദം ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതാണ് വസ്തുത ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിധത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ജാതി തിരിച്ചു ഓട്ടും ചെയ്യില്ല ഈ കെ ധനപാലിനെതിരെ മത്സരിച്ചത് ഒരു ജോസഫാണ് പി യു ജോസഫാണ് അവിടെ ക്രൈസ്തവ കോട്ടയാണ് അവിടെ ധനപാലല്ലേ ജയിച്ചേ എന്ത് ജോസഫ് ജയിക്കാഞ്ഞേ അപ്പൊ ജാതി നോക്കി അംഗ അംഗസംഖ്യ നോക്കി അത്തരത്തിൽ ആളിനെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ജയിച്ചില്ല എന്തേന് കോ കോന്നിയില് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് രണ്ടുപേരും ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ കോട്ടയാണത് അവിടെ കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ജയിക്കാഞ്ഞേ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ക്രൈസ്തവൻ കാണുന്നത് ക്രൈസ്തവൻ ആ ഒരു ആ വീക്ഷണയില്ല അവിടെ ജനീഷ് കുമാറാണ് ജയിച്ചത് കോന്നിയില് കോന്നി നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ ക്രൈ ഓർത്തഡോക്സി യാക്കോബായ സഭകൾക്ക് നല്ല ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരനെ കൊണ്ട് യു ഡി എഫ് നിർത്തി അവിടെ എന്തേ ജനീഷ് ജയിച്ചത് അപ്പുറത്ത് എന്തേ ധനപാലം ജയിച്ചത് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതുപോലൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ആ ഹിന്ദുവിന്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ബോധം നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയോ വയനാട്ടില് മത്സരം നടന്നു അവിടെ നിന്നത് ആരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഷാനവാസാണ് അപ്പുറത്ത് റഹുമത്തുള്ളിയാ നിന്ന് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് അവിടെ മുരളീധരൻ നിന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ മുരളീധരൻ അല്ല ജയിക്കുള്ളൂ അവിടെ ഹിന്ദുക്കളില്ല രണ്ട് മുസ്ലിം നിന്ന് മത്സരിച്ച് വോട്ട് ഭിന്നമായി പോയിട്ട് നടുവിലൂടെ കെ മുരളീധരനെ പോലെ ഒരാളല്ല ജയിച്ചത് ജമാത്തെ ഇസ്ലാമി കൂടി പിന്തുണച്ച സാക്ഷാൽ ഷാനവാസാണ് പരേതനായ ഷാനവാസാണ് ജയിച്ചത് അത് അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം മലപ്പുറത്ത് കാണിക്കോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം കാണിക്കോ മലപ്പുറത്ത് മറ്റൊരുത്തരം ജയിക്കോ മറ്റൊരുത്തരം ജയിക്കില്ല അവിടെ മുസ്ലിം അല്ലാതെ വേറെ കാണ്ടിട്ട് വരത്തില്ല ഏത് പാർട്ടി മത്സരിച്ചാൽ അതെന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ പോലെ വർഗീയമായിട്ടാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വർഗീയത അവരെ മനസ്സിലില്ല ഈ രൂപത്തിലില്ല അത് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് വർഗീയത കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരു അപവാദവും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാനില്ല അല്ലെ പിന്നെ യു സി രാമനെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന സംവരണ മണ്ഡലം അങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് രണ്ട് സംവരണമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു സി രാമനെ അവിടെ നടത്തുന്നതെന്ന് തോക്കോ ജോക്കോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് പൊട്ടെ നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാനില്ല അവിടെ വർഗീയതയാണ് കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഈ കേരള രാഷ്ട്രത്തിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് ഈ വിധത്തിൽ ഈ പി സി തോമസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാറ്റുവേണ്ട് ഞാൻ മാറ്റുവിടയിൽ ഒന്നര ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരിക്കൽ പി സി തോമസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പിന്നീട് വരുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഒരു പി എം ഇസ്മായിൽ നിന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ഇസ്മായിൽ നിന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം വോട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ഏകീകരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആയിട്ട് പി സി തോമസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇടിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ പി സി തോമസ് അതിന്റെ അടുത്ത കൊല്ലമാണ് എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന്റെ മറ്റേ ജയിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ വർഗീയമായിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ ചിന്തിക്കോ ചിന്തിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും വർഗീയമായ ഒരു ബോധം എക്കാലത്തും ഇങ്ങനെ വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ വന്ന പ്രശ്നം എന്താ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ആധിപത്യം അത് നടപ്പിലാക്കിയ കൊടും ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത്തേഴിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തെയും പിമ്പുള്ള കാലത്തെയും രണ്ടായിട്ട് കാണണം നാൽപ്പത്തേഴിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ഭരണഘടന ഇല്ല നാൽപ്പത്തേഴിന് മുമ്പ് ജനാധിപത്യം ഇല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ ആദ്യം വോട്ട് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്നാണ് നമുക്ക് എം എൽ എ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ എം പി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന ശേഷമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പോ അതിനു മുമ്പുള്ള കാലവും രണ്ടാണ് അത് ഗുണ്ട
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഗസിനി ഭരണകൂടം അത് വേറൊരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് തുർക്കികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ ഗസ്നി ഭരണകൂടം വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തോടെ എ ഡി ആയിരത്തോടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കുക എന്താണ് എളിയത് ഇരുപത്താറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത്തേഴ് പ്രബല യുദ്ധങ്ങളാണ് നടത്തിയത് ഇരുപത്താറ് വർഷമേ പഠിച്ചുള്ളൂ ആയിരത്തി ഇരുപത്താറ് വരെ ഇരുപത്തേഴ് യുദ്ധം നടത്തി ഇരുപത്തേഴ് യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നിർബ കൊന്ന് കൊന്നു തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മൺസ് അവരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യ ഈ ഇറച്ചി ഭക്ഷിപ്പിച്ചു ഇറച്ചി മീനും ഒക്കെ ഭക്ഷിപ്പിച്ചു പ്രാണങ്ങൾ എടുത്താൻ വേണ്ടി അവരെ ചെയ്തു അവർ സർക്കംസൈസ്ഡ് ആയി അവർ മുസ്ലിങ്ങളായി എന്തിനു മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന ആരാണ് ഈ മറ്റേ അടിമ രാജവംശം ആരംഭിക്കുകയാണ് കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അയാൾ അടിമയായിരുന്നു അയാളെ ആശ്രയിച്ച് ആ കുടുംബങ്ങൾ പിന്നെ വന്നുകൊണ്ട് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരെ അടിമ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവരെ വന്നിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരത്തി കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ കാലത്ത് മൊത്തം ക്ഷേത്രങ്ങളും പഞ്ചാബിലെല്ലാം ഇടിച്ച് നിരത്തിയിട്ട് ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അമൂല്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊള്ളടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് അതിനകത്തെ കട്ടകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മാർബിൾ ഫലകങ്ങളുണ്ട് മാർബിൾ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകാതെ മുറിച്ചെടുത്തു അടിമകളെ കൊണ്ട് പണിയടിപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് പണിത സാധനമാണ് ഈ ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദും മറ്റുമൊക്കെ അതുകൊണ്ട് പണിത സാധനമാണ് കുത്തബ് മിനാർ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേത്രം മുഴുവൻ ഇടിച്ച് നിരത്തിയിട്ട് അതിനകത്തെ ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ട് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ചവിട്ടി കയറാൻ പാകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി ലോകത്തെ വെള്ളം ചേട്ടൻ പറയാം ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹത്തെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീയേക ദൈവം ഒഴികെ ഒന്നിനെയും ഞങ്ങൾ വന്നിക്കാറില്ല പക്ഷെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ ബിംബം ഞങ്ങളെ സ്വല അപമാനിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ബൈബിൾ അത് കൃത്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന നീ ക്ഷേത്രം കൊള്ളയടിക്കയോ അത് പാടില്ല എന്ന് കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെ അപമാനിക്കാൻ അവിടെ പോയി നിൽക്കാറില്ല അത് ദൈവമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ അത് കാണുന്നവന്റെ അവകാശത്തെ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹം എവിടെയും മോശമായി കണ്ടിട്ടില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എന്ന പേരിലാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഗസിനിയും ഗോറിയെല്ലാം ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊന്നൊടുക്കിയത് പിന്നെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു ശരാശരിയിലൊക്കെ ഭരിച്ചുപോയത് ആ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓതപ്പോഴേക്ക് കീഴടക്കി അവർ കീഴടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തി ഇവിടെ ക്ഷയിച്ചു മിഷണറി വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെട്ടു മുസ്ലിങ്ങൾ നന്നെ പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു പറ്റുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യരുത് അതിനെതിരെയാണ് സാർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിവരം ഉണ്ടായത് കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം അടിമത്തത്തിനെതിരെ ബഹുവാരിത്വത്തിനെതിരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന പല കാര്യത്തിനും സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എതിരായിരുന്നു അലിഗഡ് സർവകലാശാല അദ്ദേഹമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് അലിഗഡ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട ആളുകൾക്കാണ് പിന്നീട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലെ തന്നെ ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് കാര്യമായി ചരിത്രപരമായിട്ടൊക്കെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനെ കണ്ണടച്ച് നിഷേധിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ജോർജ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ജോർജ് പറയൂ മ്യൂട്ട് ആണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കൂ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനോടാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ വിഷയം ബന്ധപ്പെട്ടല്ല അതിനെ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ കേരളം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നിട്ട് ആക്രമിച്ചു മറ്റേ അങ്കമാരി വരെ പുള്ളി വന്ന് പുള്ളി വന്നിട്ട് പെരിയാർ കടക്കണതിനെക്കാട്ടി മുമ്പ് അങ്ങനെ കൊച്ചി രാജാവും തിരുവാങ്കൂർ രാജാവും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി ഒരു ഇത് 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 വെച്ച് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇത് പണിതു അതായത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഇത് അതായത് ബണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക ഇത് വെച്ച് കടക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ സൈന്യം കടക്കാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ പെരിയാറിന് കുറുകെ അങ്ങനെ ചെയ്തെന്നും ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഞാനൊരു പണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അതായത് നമ്മളെ മറ്റേ കു അങ്കമാലി ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പള
അതാണ് എന്റെ അറിവ് കേട്ടോ പാലക്കാടിന് ഇപ്പുറം വെച്ചാണ് കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ ബോർഡർ അതിനപ്പുറം വെച്ച് മലബാറും അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമാരോ ആ ചോദ്യപാടാണ് തെരുവാങ്കൂർ അതായത് ഉദയം പേരൂര് സുരഹ ദിവസ് നടന്ന പള്ളി വരെ കൊച്ചി രാജ്യമാണ് ആ കൊച്ചി രാജ്യത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ മറ്റേ ഇത് മറ്റേ ഈ പുള്ളി ആക്രമിച്ച് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി സ്റ്റേ ചെയ്ത് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കയറാൻ പറ്റില്ല ഇവര് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു ബുദ്ധിയാണെന്ന് പറയാണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവര് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തിരുവാങ്കൂറും കൊച്ചി രാജാവും കൂടി ആ രാജാക്കന്മാര് ആലോചിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ബണ്ട് കെട്ടി ബണ്ട് കെട്ടിട്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ ബണ്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് സത്യാവസ്ഥ അറിയാമോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു മറുപടി അനുബ്രതർ പറയും ഞാൻ ഒരു വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തിരുത്തുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസരമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ തിരുത്ത് പറയാം പക്ഷെ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടെ പ്രമാണ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചാണ് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നവർ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പുസ്തകത്തിലാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകം വെച്ച് സംസാരിക്കാവൂ അല്ലാതെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കരുത് ഇത് നാളുകളോളം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തിരുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവര് പുസ്തകം വെച്ച് പ്രത്യേകം പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് അനസ് യൂസഫിനോടാണ് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായ പുസ്തകത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അവസരത്തിന് ഇനി സമയമുണ്ട് അതിന്റെ മറുപടിയൊക്കെ കൊടുത്തു വരുമ്പോൾ സമയം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറുപടിയായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ടിപ്പുവിന്റെ ഇത് വേറൊരു ചരിത്രമാണ് ഞാനത് പിന്നീട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഞാനിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ താമസിച്ചത് അവിടേക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത് പാളയം പറമ്പ് എന്ന സ്ഥലമാണ് പാളയം പറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടിപ്പു പാളയം അടിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് പാളയം പറമ്പ് എന്ന് പേര് വന്നതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കോട്ടമുറി ഉണ്ട് കോട്ടമുറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെടുംകോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിൽനോയുടെ ഡിൽനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ ഇവിടുത്തെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കപ്പിതാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കും അയാള് ഡച്ചുകാരനാണ് കുളച്ചിലെ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചു സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് തടവുകാരായി പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഡിൽനോയ് ഡിൽനോയ് പിന്നെ തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ അവർക്ക് വാർത്തെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഡിൽനോയ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ കണ്ട് പ്രദേശമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവരുടെ മൈസൂറിന്റെ ആക്രമണം എപ്പോ ആണെങ്കിലും തിരുവിതാംകൂർ നേരെ വരുന്ന അറിയാം ഈ രാജാക്കന്മാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കൊച്ചിക്കും അറിയാതെ തിരുവിതാംകൂറിനും അറിയാം അവരെപ്പോഴും വരുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചി മൈസൂറിന്റെ കീഴിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിധേയപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ തിരു കൊച്ചി രാജ്യത്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു കുടു കുറുകെ ഒരു കോട്ട കെട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണ്ണ് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടയാണ് നെടുങ്കോട്ട അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയൊക്കെയാണ് ആ കോട്ട പോയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മൺകോട്ട ആയ ആളുകൾ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് വീട് പണിയാനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ മണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് 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 മാറ്റിയത് സമനര പയ്യ കളഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇവിടെ കോട്ടവാതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ കോട്ടമുറി കോട്ടമുറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പുവിൻ്റെ സൈന്യം ആ അവിടെ വെച്ചാണ് കോട്ട മുറിച്ച് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ അത് മുറിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഇതായത് ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു അത് ഇവർ മുറിച്ച ആദ്യം പലവട്ട ഒരു വരും വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ കോട്ടര മോളിൽ നിന്നുള്ള വെടിവെപ്പും അമ്പും അതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു അവസാനം ഒരു സമയത്ത് അത് അവർക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റി തകർത്ത് ഉള്ളിൽ കടന്നു ഉള്ളിൽ കടന്ന് കുറെ കൂടി ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ചതി മനസ്സിലാകുന്നത് അത് മനഃപൂർവ
ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കഴുത്ത് കെട്ടി ആ ചാലക്കുടി പുഴയിലിടുകയാണ് ട്രിപ്പ് ചെയ്തത് അതുപോലെ അമ്പഴക്കാട് പള്ളി ചരിത്ര രേഖ കുറെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒരു പുസ്തകമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വേറെ ഇതായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് റഫറൻസ് ചെയ്ത് എല്ലാം പറയാം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തകർത്ത് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലുവയൊക്കെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഴക്കാലം നല്ല മഴ വന്നു ആ സമയത്ത് മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പിണ്ട് ഇവർ അത് ശങ്കുണ്ണി മനോൻ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിനകത്ത് ശങ്കുണ്ണി മനോൻ പറയുന്നത് ടിപ്പു ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ടിപ്പുവിന് തന്നെ അബദ്ധമായി തോന്നിയത് അപ്പോഴായിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് ദിവസം തുർമാനമായിട്ട് മഴയാണ് ഇവരുടെ സൈന്യത്തിന് സൈനികർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുതിരകൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊന്നും കയറി നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തെ വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളായിരുന്നു അമ്പലത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ അത്രയും പേർക്ക് കയറുന്ന പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഞായറാഴ്ച കൂടുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ പള്ളികളാണ് ശങ്കുണ്ണി മനോൻ പറഞ്ഞത് അത് തകർക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സൈനികർക്ക് അതിനകത്ത് കയറി മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് പൊട്ടി അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയല്ല മുകളിലൊരു ചിറയുണ്ടായിരുന്നു ആ ചിറ പോയിട്ട് ഇവർ പൊട്ടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ആലുവയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ജല വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ സൈന്യത്തിന് ആലുവപ്പുഴ കടന്ന് അപ്പര അക്കരെ എത്താൻ താമസം നേരിട്ട് അവർ കാത്തിരുന്നു അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെയും ഒരു വീഴ്ച അവിടെയുണ്ട് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ മദ്രാസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇത് ഈ ഡൽ ഡൽഹിയാണോ എന്ന് കൽക്കത്ത കൽക്കത്തിയാണ് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇവരുടെ ആസ്ഥാനം അപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു ടിപ്പുവിനെ തടയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം കാശ്മീർ ഇവരുമായിട്ട് തിരുവിതാംകൂറുമായിട്ട് ഇവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു കരാറുണ്ട് ഉടമ്പടിയുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് മദ്രാസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻചാർജ് വഹിച്ചിരുന്ന ആൾ അതിന് താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല കാരണം പുള്ളി കുറച്ച് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർഡ് ആവും ഈ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ സൈനിക നീക്കം നടത്തുകയും അതിനിടയിൽ സൈനികർ കുറെ കൊല്ലപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ട് അതിനൊക്കെ സമാനം പറയേണ്ടി വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി അനങ്ങാൻ പോയി ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ നിന്ന് ഈ മദ്രാസിന്ന് പിന്നെ സൈന്യത്തിനെ ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സമയം പിടിക്കുക ആ നേരം കൊണ്ട് ഇവർ തിരുവിതാംകൂർ അവിടെ എത്തും കൊട്ടാരത്തിലെ വരെ സൈന്യം എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവര് ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീരംഗപട്ടണം ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെ ഇവർ ടിപ്പുവിന്റെ തലസ്ഥാനമാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പിന്നെ അത് ഇതിനേക്കാളും വലുത് തിരുവിതാംകൂർ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും വലുത് സ്വന്തം തലസ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ടിപ്പു സൈന്യവും അതിവേഗതയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ പോയി അങ്ങനെ അവർ അത് പോയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ആളുകൾ അധികം മുസ്ലിങ്ങളായില്ല അല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ടിപ്പു വന്ന വഴി നോക്കിയാൽ മതി ആ വഴി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ പ്രകടമായിട്ട് കാണാം അതിന് ടിപ്പുവിന് മുമ്പുള്ള കാലത്ത് അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെക്കാളും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ആ ഏരിയകളിൽ പക്ഷെ ടിപ്പു എന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് അത് തിരുവിതാംകൂർ വരെ ടിപ്പു പോയിരുന്നെങ്കിൽ കേരളം കാശ്മീർ തന്നെ ആയിരുന്നു പണ്ടേ തന്നെ എല്ലാവരും മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ആകാത്ത വിധത്തിൽ അവരെ തടഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇനി ഈ ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഒരു ഇത് മലബാർ മേഖല തിരുവിതാംകൂർ സോറി തിരുവിതാംകൂർ അല്ല കോഴിക്കോട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ അവിടെങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു പകൽ കാടകം രാത്രി വീടകം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ ഇവരുടെ ഇവരെ പേടിച്ചിട്ട് അന്ന് അത് ഹൈദരാലിയുടെയാണ് ടിപ്പു അല്ല ഹൈദരാലിയുടെ ഇതിലാണ് ഹൈദരാലിയുടെ സൈന്യത്തിനെ പേടിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ പകൽ ഓടി കാട്ടി പോയിട്ട് കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക ചെയ്യാം രാത്രി ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോഴാണ്
രീതിയിൽ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തപ്പോഴാണ് കൂടി കയറി വന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇന്ത്യ വിഭജനം അത് മാത്രല്ല അതിൽ മാത്രല്ല പറഞ്ഞു അംബേദ്കർ മാത്രല്ല അതിലൊരു പത്തിരുപതോളം പേജുകൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ദേശീയ ധാരയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള അംബേദ്കർ പച്ചക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പം പറയുന്നതല്ല ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദ സാഹിത്യ സർവസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതില് ഞാനത് വായിച്ച സമയത്ത് മുഹമ്മദിനെ ഇത്ര മോശമാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ ആ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ജോസഫ് മാഷ കയ്യാണ് കാരണം അത് എന്തിനാ വെട്ടിയത് എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് തൃശൂർ എഡീഷൻ ഇറക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഈ ഒരുപാട് ഇവരുടെ ക്രൂരതകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യ വിഭജന കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ടുള്ള പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിഭജനത്തിന്റെ ദുഃഖകഥ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട് അതിലും ഇതുപോലത്തെ അഞ്ചു ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ രസിക്കാത്ത സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ ഇവരുടെ ക്രൂരതകൾ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അത് പലതും ആർ എസ് എസ്കാർ എഴുതിയ പുസ്തകമൊന്നുമല്ല പല പലതും ആനിബസന്റ് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടുള്ള രേഖകളിൽ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ വാളിന്റെ മുനയിൽ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്രവർത്തിച്ച നിഷ്ഠൂരമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പം പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്കാരും മുസ്ലിങ്ങളും ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് വളരെ ദേശത്തോട് കൂടിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മോശക്കാരായത് കൊണ്ടോ അവർ നല്ലവരെ നല്ലവരായത് കൊണ്ടോ അല്ല അവർ ക്രൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവര് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുകയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെടുകയോ ഈ പുണ്യ പുരാതനമായി ഹിന്ദുക്കൾ കരുതപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ് ചെയ്യുകയോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തിട്ടില്ല അവരധികാരം എടുത്ത് അവർ ഭരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുന്നേ ഭരിച്ചിരുന്ന മുഗളന്മാർ ഈ മുഗളന്മാർക്കെതിരെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ നമ്മൾ അവരുടെ ചരിത്രം എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ ചെയ്ത നിഷ്ഠൂരമായ കൃത്യങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ പ്രതീകങ്ങൾ അയോധ്യ മധുര കാശി പോലത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു കാലത്തും മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത പുണ്യ പുരാതനമായ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പോലത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കല്ല ഈ മുഗളന്മാർക്കാണ് നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള മതപരിവർത്തനത്തിന് ഇവിടെ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സഹോദരൻ ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ മുഗളന്മാർ അത് ശ്രമിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി രേഖകൾ ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ബാബറി കുട്ടികളുടെ നെഞ്ചത്ത് അയാൻ ബാബറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബാബറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബറുടെ ഒരു കാമുകനാണ് അത് ഒക്കെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഈ നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പല മതേതരത്ത ചിന്താഗതികളും യഥാർത്ഥ മതേതരത്ത ചിന്താഗതികളല്ലാത്ത മതേതരത്ത ചിന്താഗതികൾ കുത്തിവെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എന്നുള്ളത്
അവർക്ക് ഭർത്താവ് ഉള്ള സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനും വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ശൈശവ വിവാഹം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാഭാരതം രാമായണം ഒക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിലൊന്നും ശൈശവ വിവാഹങ്ങളൊന്നും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല രണ്ടാമത് ഉള്ളത് സതി എന്നുള്ളതാണ് സതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കുറെ കോലൊക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ മറ്റേ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയെ കുത്തിങ്ങാണ്ട് ചിതയിലേക്ക് ഇടുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഈ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഇവർ മരിച്ചു കൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നീട് അതൊരു അനാചാരമായിട്ട് വന്നു അവരുടെ അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ അവസ്ഥയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് അനാചാരമായിട്ട് വന്നത് മോൻ രാജാറാം മോഹൻറോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി അത് അത് ഇല്ലാതെയായി പോയി ഇതുപോലത്തെ നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രവൃത്തികൾക്കും ഒക്കെ കാരണമായിട്ട് വന്നത് ഇവർ ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു യാതൊരു സംശയമില്ല അതിനെ പല രീതിയിൽ വെള്ളം അടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രം അതിന് മാപ്പ് കൊടുക്കൂല ഇനി കേരളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ ഇവർ ചെയ്തത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാര്യം കുന്നന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഈ മാപ്പിളയാളെ കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പല ആളുകളും പറയുന്നത് മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകത്തിൽ അത് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ട് കമ്പനിയിൽ പണിക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവര് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവര് അവിടുന്ന് കൂട്ടമായി പലായനം ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി പിന്നീടാണ് ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ നേരെ നേരെക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അത് ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം തന്നെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ടിപ്പുവിന്റെ പടയോട്ടം മാറാട് കൂട്ടക്കൊല മാറാട് ഇരുപത്തെട്ടോളം പ്രതികളെ ഇരുപത്തെട്ടോളം ആളുകളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും എട്ട് ആളുകളെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ട് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അത്ര നീളുള്ള വാളുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് എതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നിഷ്ഠൂരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ജോസഫ് മാഷ കൈവെട്ടിയ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ എടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ പറ്റും ഇപ്പോ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ മുതൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കലാപങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ മുതൽ ഇവിടെ എത്ര ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹിന്ദുക്കളാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കലാപങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കണ്ടെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ മുപ്പത്തേഴ് തലമുറ ഭാരതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് അവർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി പോകുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവര് അവര് അവർക്കെതിരെ ഇവിടെ കലാപം നടന്നിട്ടുണ്ടോ പാഴ്സികൾ ഇവിടെ വന്നവരാ പാഴ്സികൾക്കെതിരെ കലാപം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധന്മാർക്കെതിരെ ഇപ്പൊ പണ്ട പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കെതിരെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രശ്നത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവരും ആയിട്ട് പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ആയിട്ട് പ്രശ്നം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാറുന്നില്ല മറുഭാഗം മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെള്ള പൂശാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മധ്യപ്രദേശിൽ പള്ളി ആക്രമിച്ചത് ആർ എസ് എസ് കാരണം അഫ്സലിന് എനിക്ക് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് അഫ്സലിനെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതുപോലത്തെ ഈ ബാലിശമായ വാദങ്ങളും ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല പള്ളി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ആർ എസ് എസ് കാരാന്നുള്ളത് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിക്കാണെങ്കിൽ അത് ആർ എസ് എസ് കാരാണ് ആർ എസ് എസ് കാരല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എസ് എസിന്റെ തലയിലാണ് വരുന്നത് ഞാനൊരു ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു പള്ളി ആക്രമിക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോട് വിദ്വേഷം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല ഈ മുഗുടന്മാർ അന്ന് ചെയ്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ യാതൊരു ഉത്തരവാദികളും അല്ല പക്ഷെ അവര് അവർക്കൊരു കടമുണ്ട് ആ കടമ നിർവഹിക്കുന്നില്ല അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആർ എസ് എസ് കാരോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല
അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ആർ എസ് എസിനെതിരെ തിരിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതല്ലാതെ ആർ എസ് എസിന് ആര് ലൈസൻസോ ആർ എസ് എസിന് ആര് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആർ എസ് എസിന് ഇങ്ങനത്തെ ആരോപണങ്ങൾക്കോ പേടിയുള്ള ഒരു സംഘടന ഒന്നല്ല ഇതിനുകാട്ടി വലിയ ആരോപണങ്ങളും ഇതിന് ഇതിനുകാട്ടി വലിയ പ്രതിസന്ധികളും ഇതിനുകാട്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യാവസ്ഥ എന്താ എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡോക്ടർ അനസ് പറയൂ ഓക്കെ നമസ്കാരം അപ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ഷന്റെ എ കെ ആന്റണി മത്സരിച്ചതൊന്ന് നിയമസഭാ ഡോട്ട് ഓർഗിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അനിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ജയിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എരുമേലിയിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ കള്ളക്കത്തേക്ക് പൊളിച്ച സമയത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ പിന്നീടും പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയില്ല പിന്നെ ഏതായാലും സംസാരിച്ച് തീർന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാം പിന്നെ ഇപ്പോഴ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പാലയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് തുടങ്ങാൻ പോലും ആ പാലയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ് തുടങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാം ഈ സോഫിയ ഇസ്താംബൂളിലാണല്ലോ അതായത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അവിടെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് മുതൽ ബെൻസാൻറ്റീൻ ചക്രവർത്തി ആ ആ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ ഡയാന രാജകുമാരിയെയും ആർത്തമി ആർത്തമിസിനെയും വിട്ടിട്ട് ജീസസിനെയും മറിയത്തെയും സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആർത്തമിസ് ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഈവൻ ലിംഗം വരെ ഛേദിച്ച പുരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തെ മാറ്റി ആ സമയത്താണ് എ ഡി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹാഗിയ സോഫിയ പണിയുന്നത് ഓർ ബെൻസിൻ്റെയും ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു ആ ചർച്ച് പിന്നീട് കത്തോലിക്കർ വന്നപ്പോഴ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ അവർ അതിന് പിടിച്ചടുക്കി അതിന് ശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം അത് മസ്ജിദാക്കി പിന്നീട് അതൊരു മ്യൂസിയം ആക്കി പിന്നീട് മസ്ജിദാക്കി അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കഥകൾ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ലോകം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന റൊമാനിയ മൾഡോവ ഉക്രൈൻ സോൾവാക്യ ഹംഗറി സെർബിയ ഗ്രീസ് ഉൾപ്പെടെ ബൾഗേറിയ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പല മസ്ജിദുകളും കാബയിലേക്ക് തിരിച്ച് പണിത പല മസ്ജിദുകളും ഇന്നിപ്പോ അവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ ആ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം നശിച്ചതിന് ശേഷം മൈഗ്രേഷനിൽ പലതും പല ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ഗ്രീസിനെയും ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെയും വേർ രണ്ടും രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഗ്രീസിൽ നിന്നും ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കും തുർക്കിയിലേക്കും തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഗ്രീസിലേക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അതായത് ഒരു റവല്യൂഷന് ശേഷം ഉണ്ടായ റവല്യൂഷറി നാഷണലിസത്തിലൂടെ ഒരു ഒറ്റരാജ്യമായി മാറി ഒരു ഭരണഘടനയൊക്കെ വന്ന ഒരു നാട്ടില് പോളറൈസേഷനും വിഘടിപ്പിക്കാനും ജനങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്താനും പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചരിത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ബെൻസിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ലോകത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് റോമൻ സാമ്രാജ്യം റോമൻസും ജർമ്മനിക്കും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്ന് അവസാനിക്കും ജർമ്മനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് വേൾഡ് വാറിലേക്ക് വന്നത് ജർമ്മനിക്കും റോമൻസുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ പരസ്പരം വെറുപ്പാണ് സാൽവിക്കുകൾ റഷ്യൻ സാൽവിക്കുകൾ പോളിഷ് സാൽവിക്കുകളോട് വെറുപ്പാണ് അവരത് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ഉക്രൈനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ബോസ്നിയയിലും അവിടെയൊക്കെ ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ വെറുപ്പ് നടക്കുന്ന കൊണ്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒക്കെ അറിയാതെ കുരിശുയുദ്ധം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങിയ കുരിശുയുദ്ധം ഇന്നും തുടരുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പലരും ഈ കാസ പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ട്
അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിച്ചാല് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ചരിത്രം എന്താണ് കേരളത്തിലെ പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാര് കേരളോൽപ്പത്തിയിൽ നോക്കിയാൽ പറയും പല പെരുമാൾ രാജാക്കന്മാരും ബുദ്ധ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യയില് ബുദ്ധമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു എങ്ങനെ ഓടിച്ചു അവരൊക്കെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നൊക്കെ നമ്മള് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടില് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയ ഒരു കച്ചവട സംഘം ഇത് അന്നത്തെ മുസ്ലിംസില് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വന്നിറങ്ങിയതും അതിനുശേഷം ഒരു കർക്കിട ദിവസം പെരുമാള് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കർക്കിടത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ സാമന്ത രാജാക്കന്മാരെയും കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ചേര രാജ്യത്തിന്റെ ചേര രാജ്യത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ചേരമാൻ പെരുമാള് സാമന്ത രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഭരണേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വള്ളവനാടിനെയും കൊലത്തിരിനാടിനെയും പിന്നെ ഏറനാടിനെയും വേണാടിനെയും തിരുവിതാംകൂറിനെയും പോലുള്ള എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലെയും ഭരണേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയ സമയവും അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നും എല്ലാം അറിയാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ആവിർഭാവം നോക്കിയാല് അത് ആ ഏഴി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സെന്റ് തോമസ് വന്ന കഥ അത് അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് ആറരപ്പള്ളികൾ ഏഴരപ്പള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറരപ്പള്ളികളാണ് ഇപ്പോഴും അറിയാവുന്നത് ഏഴപ്പള്ളികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അറിയില്ല നമുക്ക് പറയുന്ന ഇത് അതിനുശേഷം ഈ പോർച്ചുഗീസ് പറങ്കികൾ ഇവിടെ വന്ന് ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന ആ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപതോളം ചർച്ചുകളാണ് ഇരുപതോളം ചർച്ചുകളിൽ ഉള്ള വിഭാഗങ്ങൾ വളരെ സമാധാനത്തോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു നാട്ടില് പറങ്കിപ്പട വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചെന്നുള്ളത് ഈ തുഫത്ത് മുജാഹിദിൻ എന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറില് ആ സമയത്തുള്ള ബുക്ക് വായിച്ച നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ആയിഷ ആയിഷയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് ആ പറങ്കിപ്പടയില് ഒരു മനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു പാതിരി എഴുതിയ ആയിഷ എന്ന കവിത ഇപ്പോഴും പോർച്ചുഗീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന കഥകൾ സാമൂതിരി അദ്ദേഹത്തിന് ഓടിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അഭയം നേടിയിട്ട് കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് ഫോർട്ട് കെട്ടുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി വരുന്നത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി കെട്ടിയത് കെട്ടുന്നതും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചില് ഓക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചി കെട്ടുമ്പോ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിന്റെ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ ചരിത്രം ആ പള്ളിക്ക് മുമ്പ് അവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉള്ളത് രേഖകൾ നോക്കണം അതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആരും ഒരു കലാപത്തിനും വരില്ല അവിടെ മുസ്ലിം പള്ളി പൊളിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും ഒരാളും വരില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ സി എസ് ഐ ചർച്ചാണത് സി എസ് ഐ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ചർച്ച് പിന്നെ അവിടെയുള്ള മേരി മാത ചർച്ച് വല്ലാർപാടത്തുള്ള ചർച്ച് അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ആര് ഏതൊക്കെ പള്ളികൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നമുക്കറിയാം ഈ ഹാഗ്യ സോഫിയൊക്കെ എങ്ങോ കൊടുക്കുന്ന വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർഗീയ വിഷം വിളമ്പുമ്പോൾ യൂനിസ് താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏതിനാണ് രേഖ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇന്ന രേഖയുണ്ട് ഇന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹലോ യൂനസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും താങ്കളൊരു ചരിത്ര രേഖ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് രേഖ പറയൂ നിങ്ങളെ ഈ സായാന പേപ്പറിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയം തുടങ്ങി ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെരു പേരമൽ ചെരുമാരും കൊടുങ്ങലിൽ വന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് പറങ്കികൾ അത് ചെയ്തതും പിന്നെ ഏതോ ഒരു അച്ഛൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ലേഖനം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ താങ്കൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇവിടെ ഇത്രത്തോളം ഇത് പറയുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ കയറൂര്യം കഴിച്ചു വിട്ടത് താങ്കളെ എന്താണെന്നറിയോ താങ്കൾ എവിടെ വരെ പോകുന്നറിയാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ പറയും അല്ലല്ലല്ല സുഹൃത്തെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുണ്ട് അതിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ആദ്യോടൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ ആ പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ ഒന്ന് പറ സുഹൃത്ത അതല്ലേ റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കയ്യിലുള്ള രേഖയായിരിക്കും അല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരം വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പുള്ളി ഇപ്പം പത്ത് രണ്ട്
ഈ എല്ലാ ക്ലബിലും കയറിയിട്ടും ഇതുപോലെ വീരവാദം അടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയൊരു മുന്നോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ റെഫറൻസ് ആണ് സഹിതം സംസാരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി റെഫറൻസ് സഹിതമാണ് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ വേണേൽ പേജ് നമ്പറും പറയാം അതിനകത്ത് മൊത്തം അധ്യായങ്ങളും ഇത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് മലയാളത്തിലും അതിന്റെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും അതിന്റെ പരിഭാഷ കിട്ടും അധ്യായം മൂന്ന് മലബാറിലെ ഹിന്ദുക്കളിലെ ആ സമ്പ്രദായം ഭാഗം നാല് ഏത് പുസ്തകം ഏത് പുസ്തകം ഏത് പുസ്തകം തുപ്പത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ തുപ്പത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ തുപ്പത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അധ്യായം മൂന്ന് അല്ല അധ്യായം രണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ മലബാറിൽ ചെയ്ത ആക്രമണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായം രണ്ട് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണുള്ള പ്രശ്നം നോക്കിക്കോ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ കാര്യം റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇത് തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ബ്രോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് തിരുത്താൻ വരുന്ന ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് മറിച്ചു നോക്കി ഞാൻ നേരത്തെ ഞാന് ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്ന് പുള്ളി എവിടം വരെ പോകുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയ് പറയ് താങ്കൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് പലർക്കും താഴെ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് ആ വ്യക്തികൾ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് പുള്ളിയോട് ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്ക ചോദിക്കും എനിക്കിത് കാണുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ റഹ്മത്തുള്ള ഒരു റഫറൻസുമായിട്ട് വന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അനിൽ ബ്രദറെ സഹോദരൻ പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാണ് അത് ഇടയ്ക്കൊന്നും തുടങ്ങാം ഇപ്പോ ഈ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ അപ്പോ സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂമിന്റെ ഈ കൃതിയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് അതായത് സൈനുദ്ദീൻ മക്ദൂമിന്റെ തുഫത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബി മലയാള പുസ്തകമാണ് അറബി മലയാളം അതായത് ഈ ലിപി എല്ലാം അറബി ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് മലയാള ഭാഷയായിരിക്കും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചരിത്ര പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ ആരംഭഘട്ടമാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് ഓർക്കണം അതിന് അതോറിറ്റി ഇല്ല ഇളങ്കുളം കുഞ്ഞമ്പിള്ളയുടെ കേരള ചരിത്രം പോലും ഇന്ന് പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ പഴയ കേരള ചരിത്രത്തിലെ അബദ്ധങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇളങ്കുളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകളാണ് നമ്മുടെ മലയാള ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലത്തെ ശ്രദ്ധേകൃതി ആ സംഗതിയെ തെറ്റാണെന്ന് തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കേശവം വെളുത്താട്ടിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിക്ക് ശേഷം എം ജി എസിന്റെ പുതിയ പഠനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഈ ചേരമൻ പെരുമാൾ പോയിട്ട് അങ്ങ് ഇസ്ലാമത സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ള അമർചിത്ര കഥ പോലുള്ള കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പണ്ടേ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സംഭവമാണ് അതൊന്നും തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ചേരമൻ പെരുമാൾ പോയിട്ട് ഇവര് തന്നെ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തിന് പോലും അതൊന്നും തെളിവുള്ള സംഭവമല്ല ഈ രാജ്യമല്ല കൂടെ വിധിച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കേരളത്തിലൊരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേരമൻ പെരുമാൾ ചക്രവർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയ അബദ്ധമാണ് ഒരു ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് വേണ്ട യാതൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ വിസ്തൃതി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ കേരളം അതിൽ തന്നെ കുറെ ജില്ലകളുടെ വലിപ്പം ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്തിനെല്ലാം കൂടെ ഈ സാമ്രാജ്യം എന്ന പേര് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് കേരളം എന്ന ചെറിയ രാഷ്ട്രീയ ഭൂടത്തിൽ ഇടയില്ല ഈ സൗത്തിന്റെ മൊത്തം കൂടിയാലും സാമ്രാജ്യം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഒരു സാമ്രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ റോമ സാമ്രാജ്യമാണ് ഗ്രീസ് സാമ്രാജ്യമാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിൽ രാജാക്കന്മാരും ആ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും സാമന്ത രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയ ഭൂവിഭാഗമാകും അല്ലാതെ ഇവരായാലും തന്നെ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഭരിച്ച സംഭവം കേരളത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള പഴയ ചരിത്രവും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ചരിത്രം അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി ഒത്തിരി പുരോഗതി പ്രാപിച്ചു അതുകൂടെ പോയി വായിക്കുക ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം
എന്നെ കരീബിനെ തോപ്പിക്കുമ്പോൾ തിരു അദ്ദേഹം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ സ്ത്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യവസായ മന്ത്രിയാണ് ആ കാലത്ത് കുഞ്ഞാൽ ഇക്കുട്ടി വ്യവസായ മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം രണ്ടാമനാണ് നിയമസഭയിലെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഒഴിവ് വന്ന അവസരം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഈ എ കെ ആന്റണിയെ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷം വന്ന് കൊണ്ട് നിർത്തിയാണ് എൻ എ കരീം എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ വിശേഷണെ അദ്ദേഹം തോറ്റുപോയി അപ്പോ ആ അതിന് ഇവര് പറയുന്നത് മതേതരത്വത്തിന്റെ തെളിവായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന സാധനം ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചില പൊതു പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേ അത് കേട്ടിട്ട് അതിന് തന്നൊരു മറുപടിയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ഈ ഉദാഹരണം അന്ന് എ കെ ആനണി തോറ്റാല് ഈ പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ചാൻസ് കൂടെ പോവല്ലേ പെട്ടെന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നോക്കണം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ചേർത്ത് വേണം പറയാൻ മറ്റൊന്നുകൂടി ഈ ഹാഗിയ സോഫിയ പിടിച്ചെടുത്ത കേസുകെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് ഈ ഡയാനയുടെ ടെമ്പിൾ കളഞ്ഞു സാർ അതൊന്നും നിലവിലുള്ള മതങ്ങളല്ല റോമൻ മതമൊന്നും ഇന്ന് ഒരു രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ മതങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പഴയകാലത്ത് എത്രയോ മതങ്ങൾ നിർജ്ജീവമായി പോയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തില് പെരുമ്പാവ് ഒരു കല്ലിൽ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ കല്ലിൽ ക്ഷേത്രം ജൈന മതക്കാരെയാണ് അതിപ്പോ ഹിന്ദുക്കളാണ് പരിപാലിച്ചു പോരുന്നത് അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു വർഗം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ ഒത്തിരി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതാരെങ്കിലും കൈയേറിയതോ അവിടെ പെട്ടിക്കട നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുത്തതോ ആരാധന തുടരുന്നതോ ഒന്നും തർക്കവിഷയമല്ല എന്തിന് ഹാഗിയ സോഫിയ പോയത് പോലും തർക്കവിഷയമൊന്നും അല്ല ക്രൈസ്തവന് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ആ ഹാഗിയ സോഫിയ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ലേഖനം എഴുതി തരാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഈ ആവേശം ഹാഗിയ സോഫിയ അവിടെ പിടിച്ചപ്പോ ആവേശം കൂടുന്നാണോ വർഗീയത അത് കണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതാണോ വർഗീയത നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഈ നിങ്ങളുടെ തങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അദ്ദേഹത്തോട് സാധിക്കലി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണിച്ച വർഗീയത എന്ന് പറയാൻ എന്താ ഒരു പള്ളി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി പള്ളി പിടിച്ചെടുത്തു അതും നിങ്ങളുടെ കോടതിയാണ് എന്ത് വാളിറ്റി ഒരു മുസ്ലിം കോടതി വിധി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്ത് കോടതി വിധി ഇടുക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് വല്ല ജനാധിപത്യമുള്ള സ്ഥലമാണോ ജുഡീഷ്യറിക്ക് എന്താ പവർ ആവുള്ളത് വല്ല പവർ അവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു കോടതി വിധി ഇട്ടു ആ പള്ളി നിങ്ങൾ പിടിച്ചു പിടിച്ച ശേഷം ഇവിടെ ലേഖനം എഴുതുക ഇവിടെ രണ്ട് ആരും അറിയാതിരുന്ന വിഷയത്തെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ചടി വാങ്ങിയത് ആരാ നിങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറയാ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പദം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർഗീയത വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ വർഗം ഒഴിച്ച് വേറൊരു വർഗം ഇത് വേണ്ട എന്റെ വർഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ മോശമാണെന്ന് പറയുന്ന ആ വർഗീയത ഞങ്ങൾ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ കിതാബുകളെ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പള്ളിയോ ആചാരമോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ രാജ്യം വെട്ടി പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അടുത്തടുത്ത മേഖലകൾ മുഴുവൻ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ എസ് ഡി പി ഐ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ കേരളം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ പഴയ കാലത്തെ അമർചിത്രകഥ വായിച്ചിട്ട് വെറുതെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് അമർചിത്രകഥ വെച്ചല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ചരിത്രത്തിലുണ്ടായ പുത്തൻ മാറ്റങ്ങൾ അതിന്റെ ഗവേഷണ രംഗത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ മുസ്ലിംസ് കൊടുങ്ങല്ലൂരൊന്നും അല്ല പുതിയ തെളിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംസും കൊടുങ്ങല്ലൂരായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് ലങ്കയിലേക്ക് ജേക്കേറി എന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ കഥ അതൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാ എല്ലാ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പൊ അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി ചരിത്രവും അതിന്റെ വിശകലങ്ങളും ഒക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പഴയ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരിക നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാലത്തിനൊപ്പം നടക്കുകയല്ലോ കാളവണ്ടി യുഗത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ യാത്ര ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതിന്റെ തന്നെ പോഷക നിങ്ങൾ ഈ വെട്ടും വടിവാളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വൻകിട രാജ്യങ്ങൾ മാരക ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വിവരമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കാത്തത് അല്ലെങ്ക
ഓറയിൽ നിന്നുള്ള കൃതിക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ കുന്തലത എടുത്തോണ്ടുവരാണ് അപ്പൂ നെടുങ്ങാട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുലേഖ എടുത്തോണ്ടുവരാണ് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പോയി ലോക സാഹിത്യം മലയാള സാഹിത്യം ഒത്തിരി മുമ്പോട്ട് പോയി നിങ്ങൾ പഴയ കൃതിയും വെച്ചിട്ട് അതിലെ ഉദാഹരണം അതിലെ കാര്യവും അതിലെ കണ്ടത്തിലും വെച്ചോണ്ട് പറയരുത് ഇതൊക്കെ വല്ല ആക്രമിക്കും തൂക്കിയിരിക്കേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ പറയുന്ന മുമ്പായിട്ട് ഇന്നിവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച താങ്കൾ കേട്ടിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ സംസാരിച്ച് കഥ ഞങ്ങൾ കുറെ കേട്ട് ഇനിയിപ്പൊ ആ കഥയിലേക്ക് പോകണ്ടെന്നുള്ള താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഈ വിഷയം കേട്ടിരുന്നോ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിലോ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ കഥ കുറെ നേരം കേട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ആ കഥ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം ഒത്തിരി മെസ്സേജ് വന്നു സാധാരണ ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു താഴെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വരാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ കേൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്ത് തടസ്സം പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവരുൾപ്പെടെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കഥ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും കേൾപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഏതായാലും അവർ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ എനിവേ താങ്കൾക്ക് ഇനി ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിനെ പറ്റിട്ടെന്തെങ്കിലും താഴ്ത്ത് വിട്ടതാണോ പുള്ളി തന്നെ നമ്പർ ഇറക്കി പോയതാണ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ താഴെ പോലും നിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു താഴെ ഇടയിൽ തിരിച്ചു വിളിച്ചു കേട്ടാൽ താഴെ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയി ഓക്കെ എനിവേ നടക്കട്ടെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം Christ of the night.